But how did Libya reach this point? I authorized the armed forces of the United States to begin a limited military action in Libya in support of an international effort to protect Libyan civilians. That action has now begun. In October 2011, and killed by NATO-backed forces, ending his 42 years rule of Libya. Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi. Boleto Colonel Gaddafi. Kon ne janta? Pashtimi media ne Colonel Gaddafi ko ek dictator khunkar tana shagar roop mein project kia, aur ise bahot hi jalil karke mara gaya. 2011 mein Colonel Gaddafi ko mara gaya aur aaj bhi 2020 mein Libya mein rajnitik isirta nahi aayi hai. ऐसा क्या कर दिया था कर्नल गदाफी ने जो उसके खिलाफ नाटो को आना पड़ा सेना भेजनी पड़ी उसके खिलाफ मूवमेंट चलाना पड़ा और उसे मारना पड़ा नमस्कार कर्नल गदाफी को किसने मारा क्यों मारा किस कारण मारा है ये जानेंगे लेकिन ये भी जानेंगे कि कर्नल गदाफी की मौत से हासिल क्या हुआ इसे भी जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अपने बयालीस साल के शासनकाल के दौरान कर्नल गद्दाफी ने लीबिया को क्या दिया इसे पहले देखते हैं कर्नल गद्दाफी ने लीबिया में नागरिकों के लिए घर को एक मूलभूत जरूरत माना लीबिया के नव विवाहिता जोड़ों को अपना पहला घर बनाने या खरीदने के लिए साठ हजार दिनार जो पचास हजार यूएस डॉलर के बराबर होता था सरकार द्वारा दिया जाता था लीबिया में बिजली बिल था ही नहीं बिजली देना सरकार की जिम्मेदारी थी गद्दाफी के शासनकाल में लीबिया के किसी नागरिक ने सोचा भी नहीं कि बिजली की सुविधा पैसों से मिलती है शिक्षा मुफ्त था लीबिया में अगर किसी को बाहर के देशों में पढ़ना होता था तो ये खर्च भी सरकार उठाती थी लीबिया में स्वास्थ्य पर एक पैसा खर्च नहीं होता था कर्नल गद्दाफी ने अपने नागरिकों के लिए घर शिक्षा स्वास्थ्य को एक अनिवार्य जरूरत माना था और इसकी जिम्मेदारी सरकार की थी अगर कोई लीबिया का नागरिक कार खरीदता था तो कार की आधी कीमत सरकार पे करती थी लीबिया में बेरोजगारी शून्य प्रतिशत थी अगर किसी को उसके पसंद की नौकरी नहीं मिली है तो सरकार उसकी शिक्षा के अनुसार उसका वेतन देती थी लीबिया के तेल की कमाई का एक हिस्सा सभी लीबिया के नागरिकों के खाते में जाता था लीबिया की सभी महिलाओं को मां बनने पर पाँच हजार यू डॉलर के बराबर राशि मिलती थी गद्दाफी के शासन में आने से पहले लीबिया का लिटरेसी रेट 25 परसेंट था जो गद्दाफी की हत्या के समय 87 परसेंट तक पहुंच गया था भाई लोग और कैसी डेमोक्रेसी चाहिए फ्री बिजली घर शिक्षा स्वास्थ्य भाई किसी राष्ट्र के नागरिक को और क्या चाहिए डेमोक्रेसी और कैसा होता है लीबिया में कर्नल गद्दाफी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया था वहाँ जो बैंक थे लीबिया के वो वहीं के बैंक थे और जीरो परसेंट इंटरेस्ट पे इस पर दिया करते थे अपने नागरिकों को अरे हाँ हमने पाने का जिक्र तो किया ही नहीं भारत की राजधानी दिल्ली में हमने जो सरकार बनाई है वो मुफ्त बिजली और पानी के आधार पर ही तो बनाई है लेकिन लीबिया में कर्नल गद्दाफी ने अपने बयालीस साल के शासन के दौरान पूरे चालीस साल लगाकर मानव निर्मित नदी बना दी जो कुछ भी एक जमीन पे उगाई जा सकती है और सहारा के रेगिस्तान में उगाई जाने लगी कमाल चमत्कार कर दिया कर्नल गदाफी ने अगर ऐसे शासक को डिक्टेटर कहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है इंग्लैंड अमेरिका जापान जर्मनी इंडिया पाकिस्तान पूरा मिडल ईस्ट किसी की सरकार ने ऐसा किया क्या किसी ने ऐसी विजन दिखाई कि एक रेगिस्तान को जंगल में तब्दील किया जा सकता है मानव निर्मित नदी बनाई जा सकती है और हाँ लीबिया का अगर कोई नागरिक फार्मिंग करना चाहता था तो उसे लीबिया की सरकार कर्नल गद्दाफी के शासन काल के दौरान सब कुछ मुफ्त देती थी जमीन पानी बीज भाई मेहनत करो हरियाली फैलाओ फल उपजाओ देश की तरक्की में अपना योगदान दो क्या ये विजन कहीं है कहीं था ये जो मानव निर्मित नदी थी उसे पाइपलाइन के सहारे बनाया गया ये विश्व का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क था इसमें 1300 सौ कुएँ बनाए गए और अधिकांश कुओं की गहराई 500 मीटर थी 
और इससे पैंसठ लाख मीटर क्यूब पानी पूरे लीबिया में हर जगह सप्लाई होने लगा था कर्नल गद्दाफी ने इसे खुद विश्व का आठवां आश्चर्य बताया था भाई लोग ऐसे शासक के खिलाफ क्या कोई नागरिक जा सकता है आपका जवाब होगा नहीं लेकिन ऐसा हुआ कर्नल गद्दाफी के खिलाफ लीबिया का एक ग्रुप उठ खड़ा हुआ था एक मूवमेंट शुरू हुआ हिंसक आंदोलन चला गद्दाफी लड़ा भागा और मारा गया आखिर ऐसा क्यों हुआ इस वीडियो के अंत में उसका लिंक दे रहा हूं अगले वीडियो का आप जरूर देख लेना ये वीडियो जरा लंबा हो रहा है इसलिए दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूं उसके लिए आपसे विनती है आग्रह है रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए आज के लिए बस इतना ही जय हिंद